不离婚的。为什么？当年你未婚妻出车祸去世，是你主动让我当替补新娘。我会补偿你的，你想要钱，想要工作，甚至是你母亲最好的医疗资源，我都给你。你以为我是为了张家的巨额财富？行了，明天我会让律师带着离婚协议回来。老公，你尝一下我现磨的咖啡吧。情人节，我说过，不许。老公，我可以离婚，我不要房子，也不要车子，我只想要孩子。孩子，我你啊！你可算计我了。洛莎，我此生只爱，只有严正林一个，一个替身，也敢如此算计我编程人员严正林近日不幸在骑山路发生车祸死亡。作为四大家族之一的严家长女，严正林不仅是网络安全的天才，还精通小提琴、画画、易容等技，真是天妒红颜。我谈到严正林。现在重生的陆续还是什么？么？战爷，银行卡里的钱是昨晚的酬劳，从此你我各不相欠。关小，把洛山给我找回来，我要他生不如死。少爷，属下已经调取了别墅周边所有的监控。少奶奶的判案，明星是，一群废物。战家少奶奶洛诗涵已离家出走十个月，所有电子监控设备都没有录下她的行踪。若有知情人士知道她的下落，请拨打节目热线电话，赏金一百万。我离开战家那天，不仅易了容，还避开了所有的监控设备。战寒爵，你想找到我，做梦吧你！大宝、二宝、三宝，是不是又饿了？妈咪来了。以你们爹爹那样自助比较的性格，如果被他发现，一定会把我丢进大海里喂鱼的。如今我有你们三个宝贝，总不能躲躲藏藏一辈子。要不，把大宝送给他。少爷，这是亲子鉴定书，证明他是您和洛诗涵的儿子。小少爷是洛诗涵派人送来的。洛诗涵没了，一个只身不养的女人，有什么资格找我接近身子？来人说，大少奶奶她难产，死在医院了。要死了？这是他的遗照。拿开，告诉我，他葬在哪里？啊，七山公路六百七十四号。战寒爵，两辈子的炙热爱恋都得不到你的心，我该死心了。遥远的世界，在这一刻，过去总是变薄。
。如果不是我妈病危，想见外孙的最后一面，我也不会冒着危险回国。哇，好漂亮的小朋友，他们是同性吗？怎么样都不，我才能生出这种神仙颜值的宝贝呀、啊！我叫骆子涵，是哥哥。我叫骆子涵，是妹妹。安保彤彤，你们快点，别说妈咪。妈咪，你带母亲干什么？是想当母亲吗？你们懂什么啊？这个叫潮流。你也是，把母亲快点带上。天保佑，千万别让我碰到张寒绝。张寒菊，完了完了，今天不会就是我的死期了吧？他在逗我笑，这座冰山竟然会笑！张寒菊。怎么突然回国了？怎么，你不欢迎？怎么会呢？渣，我竟然这么快就有了新欢。我跟你们讲，以后见到穿西装、打领带、打扮的人模狗样的男人，一定要躲远一点。为什么呀？因为他们很有可能是拐小孩的坏人。妈咪，这个叔叔好好看呀、啊，他怎么可能是坏人？人不可貌相。海水不可斗量，走开！哦哦，我我我我马上走。妈咪，本人居然跟我长得一模一样，你看错了。嗯、大哥，你有没有觉得刚才那个小女孩跟大嫂的身材很像？哎呀，别看了，我刚才看到他们打车走了，你掉头也追不上他。不可能，洛诗涵早就死了。哎，现在的 PS 技术这么发达，单凭一张遗照，你不能证明他死了吧？当年我派人四处找他，如果他没死，我的人不可能等到。郑家的追踪系统确实非常厉害，可大嫂说不定就是那条路网之谜呢。你太抬举那个洛家的妓女了。妓女怎么了？大嫂当年能成功算计你，说明还是很厉害的吧？你要是不会说话，掉头。哎，你不是叫我回家吗？现在去哪？去山东。岐山东路六百七十四号。大哥，你带我来这里干嘛？带你来看罗生的墓地。六七四，你去死！大嫂可真够倒霉的，竟然葬在这里。咦，大哥，这不是珍灵姐出车祸的地方吗？洛世涵就连死了也埋在这里。哥，怎么会这么巧啊？哎，你有没有发现大嫂跟珍灵姐相同的地方越来越多？真灵师傅曾是说妻子滑到大家闺秀，像他这种洛家的妻，怎么可能与真灵相提并？当年你会娶大嫂，也是因为她长得实在是跟真灵姐太像了吧？也仅此而已。所以结婚一年，我从未主动过问。哎，哥，那我大嫂葬在哪里啊？这里也不太像会有墓地的样子。小段，将洛世涵的母亲转到环亚医疗中心。哥。你不会真的怀疑？不可能！我刚才就是开玩笑，走，他五年前就已经死了。妈，我回来了。妈，我这次回来不仅会治好您的病，我会把大宝也抢回来。思涵，你一定不要放弃大宝啊！你放心，我一定不会再抛下大宝不管。我已经应聘了佳佳的保姆，明天就去上班。妈，我先走了，等我有机会再回来看你。战寒绝这个人防备心太重，为了见大宝，我只能假装女佣，才能混进战家。小少女
赶紧出门了。你都想去哪儿？不吃，我要妈咪，我要妈咪。小少爷怎么了？为什么不吃饭了？小少爷从小就有厌食症，他只吃战爷亲手做的饭。要不我去试试？就你个新来的！我在战家已经服务五年了，小少爷从来没有吃过一口我做的东西，更何况你？苏苏，你等着，妈咪这就给你做饭吃。那我就吃一点吧。小少爷。你一个新来的女佣跑这儿献什么殷勤？我说过，小少爷只吃战爷做的饭，不会吃你这个女佣做的。小少爷吃不吃呢？不是你说了算，是小少爷说了算。酒伤身。何乃心就他们真的是你，老公。老沈，你真真，这些年我找你找的好辛苦。小泽，一上午都没吃东西，吃一点。不吃，我要妈咪，我要妈咪，我要妈咪。有没有？为什么？幼儿园所有小朋友都有妈咪，为什么我没有妈咪？妈咪就在你身边啊。因为你妈咈是个不正经的混蛋，她都向你跑了。这黑君，胡说八道。小少爷，只要你把这碗粥喝完，我就带你去见妈咪。你好好的，你儿子敢在我儿子面前胡言乱语。少爷。有的人就是喜欢滑下去，像你这样动歪脑筋的女佣，我们咱家可不是死了多少个了。小少爷，乖乖的喝一口，就喝一口好不好？我们早就说了，小少爷是不可能吃其他人做的食物。还有吗？这，是不可能。少爷，从华阳医院那边传来消息，监控拍到，少爷的母亲的病房，今天有人躺。对了，战爷，我突然肚子疼，去趟厕所。站住！这到底是谁？你就是一个普通的女佣啊！一个普通的女佣，你一个普通的女佣怎么会有这个？你一个普通的女佣做的东西，战叔也会吃啊！我倒想看一下，你口袋上的是真的。我能够躲过战斗，我就一直在躲。是不是有点像这个？战友，你在说什么呢？我真的就是一个普通的女佣而已啊！来人，带他再去接他。脸上好像没有带妆、啊，小姨，你看，这就是一个普通的女佣而已。防水油漆是吧？拿防水油漆专门的卸妆液。是。哎，你们要干什么？哎，住手！对，我就是用这个，你又不是咬我呀？我的五年前的账，我给你酬劳了。是啊，我给你十倍酬劳。
再找个男人强上，把我当年所受，让你也感受一遍。你想干什么？我就是要让我当年所受的事，让你加倍。张将军，我可是战胜的。住嘴！你要是再敢多说一次，你说要带我去找妈咪，是真的吗？关小，带少爷回房间。是，少爷。你有什么资格在我面前说你是什么东西？五年前，我是不该多想几个人。你就是一个贪生怕死的胆小鬼。所以我回来找他了呀。我手机响了，我放了这。这明明是我袁中林自创的歌，跟他有什么关系？到了，这个是。这就好。韩导。哎。小青。救我！我倒是要看看，你的小学生能不能把你死。江山君，你要是悔了，父亲恨你一辈子。你有什么资格做父亲母亲？这五年来，你为父亲做过什么？这个世界上，哪有做母亲的舍得抛弃自己的孩子？如果不是有迫不得已的原因，我早就回来看他了。说的这么冠冕堂皇，你不过就是一个贪生怕死的胆小鬼。怎么不说？是你太霸道，太不讲道理呢？少爷，董叔要开始，这个。你最好给我老实点。我要暂时离开，你最好期待你的小情人更加久，不然等不回我们就等着一起相见。门口有人脸识别信号，你的小情人出现，一定会有人。我等着他自己。妈咪的手机定位就是这个位置。妈咪，你等我来救你。小少爷，你怎么回来了？我来找找。小少爷，你是找爹爹吗？他刚刚出门了。你是忙吧，不用管我。人脸识别成功，是专门为我设计的吗？这么容易就解开啦！妈咪，哦，看来张含秋的人脸识别系统，在我家韩宝面前就是个摆设。妈咪，是哪个坏蛋欺负你了？这里很危险，你们先离开这再说。如果郑寒觉发现韩宝的存在，一定会跟我抢韩宝的抚养权。韩宝，我们得想办法破坏这里的监控系统，不能让坏人发现你的存在。简单，就给我吧。少爷，大少奶奶她她她跑了，哪来什么大少奶奶？是是陆世涵小姐，回家。少爷，门外号无损，看来救陆世涵的人应该是正常派送进来的。这里没有配备密码系统，几乎不可能被破译。人脸识别系统也只录入了网站锁的。嗯，那这个监控系统。监控系统的后端存储被人刻意破坏过，竟然还是个高手。什么？你说小少爷进来过？果然，郑素还挺喜欢喝那个女人做的粥的。看来是我小看洛世涵了，竟然在这么短的时间内就收买了我儿子。少爷
，与其让他们私下联系，不如将洛小姐正大光明请你家里做保姆。你认真的？洛小姐不过是我家妓女，应该很快会被小少爷嫌弃。她肯定会被他嫌弃，而洛小姐也会被小少爷折磨的死去活来，然后拍拍屁股走人。就按你说的办。把他签了，不签。你看看最后两页再进去。张寒菊，你真的同意我去见我们的儿子？请注意你的措辞，那是我的儿子，我可以带你去见他，不过你得答应我一个条件。什么条件？没有我的允许，永远不能再相见。我是孩子的母亲，你凭什么不让我们相认？就凭我不承认你是孩子。所以你到底签不签？如果你不签的话，就永远别想见我。好，我答应你。你可以滚了，洛小寒，话说为止。苏苏，我是来照顾你的小洛阿姨。看，喜欢吗？不喜欢。就凭你这三脚猫的功夫，还想讨好战苏？苏苏，要不要和阿姨一起比赛？看看我们谁拼得快。不自量力。洛小姐，战素就交给你了。战爷放心，我会和战素相处的很愉快的。哎呀，怎么办呀？我也不是故意打碎的。我有办法。你是说嫁不给？洛小姐，请你把厨房底座下面打扫一下。啊、哦嗯，好。是一个碗而已吗？那是我妈给你的碗。对不起，我不是故意的。如果不是五年前我狠心抛弃他，苏苏就不会这么伤心。嗯、别拼了，那些垃圾我早想丢了。你就是故意的。想要战素恨我，待会儿你走的时候，记得把那些垃圾也顺道带走。你为什么不让我和战素相认？你恨我，我可以理解。那战素呢？你有考虑过他的感受吗？那你呢？你当年抛下他的时候，你考虑过他的感受吗？我要是知道会给他带来这么大的伤害，我就是带着他出去讨饭，也不会丢下他。滚。什么？我我马上回去。这个洛世寒才和战素相处一天就迟到，真是颇为做苏苏母亲。战素，弟弟等会有个紧急会议要开，让白阿姨送你去幼儿园，好吗？战素，到幼儿园要乖。不能跟小朋友打架，知道吗？你这孩子
，有没有礼貌？万一跟你说话呢？战素，以后我就是你妈咪，你要跟我客气点。你说我妈咪，我要回家。发什么疯？你爸让你上幼儿园，哪儿都不准去。我不上学了，不去也得去。妈咪，快看，那个是班的问题学生。妈咪，他瞪我。你这孩子瞪什么瞪啊？你妈没教过你瞪人没礼貌吗？不许说我妈咪。我就说你妈咪了，怎么了？这整个幼儿园谁不知道？你就是个没妈的孩子。战素，你要是求我，我可以当你妈咪哦。我才不要。你根本不是我妈，你，你是他妈，你怎么管孩子的？我不是他妈，你没听着吗？战素，跟我回去，我这儿丢人现谁说他是没有妈的孩子？苏苏，你怎么了？怎么受伤了？谁欺负你了？你跟小洛阿姨说，你就是郑家保姆啊？对。战素的伤是怎么回事？你什么态度啊？这保姆竟然这么跟我说话！战爷把小少爷交给你，白小姐就这个态度。战素和别的孩子打架，结果就被教训成这个样子了。小孩子家的，打打闹闹是很正常。谁敢教训我家素素？素素，欺负你的人是谁？阿姨跟他互动的，就是他。哟，没妈的孩子，要你一个保姆来处理。你看看这在场的哪个不是有钱人家的太太？你一个保姆，没有你说话的份儿。你敢打我，我就打你，怎么了？我劝你现在就给孩子道歉，否则别怪我不客气。你就是一个小小的保姆，保姆怎么了？你敢欺负我家素素，就打得你满地找牙。完了，你完了，你们都完了。你知道我是谁吗？你这个小保姆完了，你这个没妈的也完了。这个幼儿园是环亚旗下的，实话告诉你们吧，我老公就是环亚集团的项目经理，把我惹毛了，你就别想在这个幼儿园里待下去。你还敢打我？再说叶周两个字，别说砸你，我直接废了你。好好好，你很好，希望等会儿你也这么狂下去。我现在就打电话把你们开除，通通都开除。好啊，那我也打个电话。老公，赶紧动用你在华亚的关系，把那个人给我赶出幼儿园！你这个蠢货，你到底惹了什么人、啊？老公，你在说什么啊？我就是想把那个没妈的孩子赶出学校而已啊！你自己想死，别连累我！我现在已经被华亚集团除名了，丢不录用。怎么会这样？被华亚除名，这岂不意味着被华亚集团除名？我想要找工作，谁可能录用我？你这个败家娘们！可能他就是个小小的保姆、啊，道歉，对不起，对不起，对不起，都是我的错，我再也不敢了，滚，好好，苏苏，阿姨送你进教室吧，那阿姨带你去游乐园，好不好？走，不行，你不能带战素走，战素应该去上学，你是哪位呀、啊？素素被人欺负的时候，你在哪儿？这个小保姆连我都不知道，我白南宁，战少未婚妻，到不了多久我就是战素的后妈。既然要做战素的后妈，就应该学会讨孩子的欢心。你不过是战家保姆，有什么资格对我指手画脚？我只是善意的提醒，得不到孩子的认可，战爷是不会娶你的。你好像很了解战少，该不会你也喜欢战少吧？你放心，我就是嫁鸡嫁狗，也不会嫁给他。战少让我送战素上学。他今天只能待在学校。白小姐，今天有我在，谁也别想强迫小少做他不想做的事。韩爵，你请的这个保姆简直是个泼妇嘛！他今天跟学生家长吵架了，影响非常不好。我劝他，他还骂我，甚至还强行把战素带出学校去玩了。素素，上去洗澡。祝你好运。洛小海，从明天开始，你不用来。为什么？跟学生家长吵架，带孩子逃学，你还有脸问？我和那个家长理论是因为……我不需要知道原因
你的所作所为暴露了你的心智，非常的不成熟。素素受伤了，还被人骂没教养，你知道这对她的心理伤害有多大吗？那唐雪呢？你又怎么解释？素素非常抗拒上那家幼儿园，那个学生和家长对她都不太友善。你没有资格对我指手画脚，像你这种只知道逃避退缩的人，根本没有资格叫我战死。可是那样的环境只会让她……如果你真的知道环境对人的重要性，你就应该给战死树立好一个榜样。我怎么没给他树立榜样了？如果从明天开始你还是迟到的话，你就不用来了。放心，我明天一定不会迟到。妈咪，昨天回来那么晚，新工作是不是很累？如果我和彤彤不穿新衣服，不报兴趣班，能不能换个轻松点的工作？妈咪不累，这份工作啊来之不易，而且妈咪有必须坚持下去的理由。你们给妈咪加油打气，好不好？好。快去上班吧！我和彤彤已经知道是缺路了，我们可以自己去。可是，妈咪放心，我开了定位系统，你可以在手机上随时知道我们的位置。好吧，那你们路上一定要注意安全。到了幼儿园，记得给妈咪报平安。好的，妈咪。彤彤，你带着手表去上幼儿园。阿哥哥干嘛呢？我现在就去海天别墅找妈咪的老板谈谈，让他不要给妈咪那么多工作了。哥哥加油！妈咪明明比我早出门，为什么还没到？站住了！叔叔，你不是该在楼上写作业吗？我叫很宝哎，那个叔叔是不是认错人了？站住！爹地问你话了，不管了，先蒙混过关再说啊！我这就去楼上写作业。这孩子，怎么发型连衣服都不讲？战爷，我来了。洛小姐，你又迟到了。路上实在是太堵了。既然迟到了，说吧，怎么办？战爷，我错了。道歉要是有用。还有法律责任吗？我迟到了三十分钟，你可以无偿增加我的工作时间，我绝对不会有任何怨言。增加工作时长，那岂不郑重一下吗？我也可以不要工资。妈咪，我是偷偷瞒着妈咪过来的，得先藏起来，不能让妈咪看见我。你是谁？啊！你是谁？怎么跟我长得一模一样？这里是我家，这个问题应该我问你才对。我叫骆子涵，你呢？战术，你长得一模一样是巧合吗？肯定不是，我们一定是双胞胎兄弟。有道理。不过你来这里干什么？哎。我来找妈咪，不过我是偷偷来的，你可别告诉我妈咪。做事还是你妈咪？对呀、啊，也是你的妈咪哦。为什么妈咪要你不要我？哎，对呀、啊，我妈咪就是你的妈咪，你爹爹一定是我爹爹哦。妈咪要我不要你，那爹爹为什么要你不要我？对呀、啊，为什么呢？我们应该是有什么苦衷吧？你看，妈咪不是回来看你了吗？你比我幸运多了，我长那么大还没见过爹爹呢。你也别难过，你过来，我带你去见我们的爹爹。战爷，是不是无论我做什么你都不满意？你连带孩子这么简单的事情都做不好，你有什么是值得我满意的？你就那么完美吗？你让不同的女人接送孩子，你的作风问题会严重影响到战素。那些都是战素的亲戚，明明是你自己私心的龌龊，想什么都龌龊。白南宁呢？他是战素哪门子的亲人？我的私生活，你好像无权干涉。我还懒得管呢。但是拜托你，就算有要孩子的打算，能不能在战素没有足够安全感的情况下，暂时隐瞒一下？你听谁说我要跟白南宁生孩子的？白小姐亲口说的。好，我会亲口告诉战素，我这辈子
，都不会再给他听弟弟妹。嗯，那倒也未必，话也不能说的太满，没准哪天就不用收到两个弟弟妹妹。这话什么意思？能有什么意思？你这么花心，谁知道在外面有没有私生子？看，那就是我们爹地，我带你去见他。爹地，你有种再说一次！不敢了。像你这样的人，根本就带不好孩子。明天不用来上班。再说，弟弟这么讨厌妈咪，如果他知道我偷偷潜入，他就更加不喜欢妈咪了。那怎么办？我们想办法让爹地喜欢上妈咪，这样我们一家人就能大团圆哦。弟弟怎么才能喜欢上妈咪呢？你去跟爹地撒娇，求他把妈咪留下来，这样他们就可以培养感情了。我不会撒娇，那我们换衣服，你去楼上等着，我去跟爹地撒娇。战爷，我错了，求求你别赶我走。那阿姨，我喜欢你送我上幼儿园，你不要装好不好？我不同意，专家不需要没有时间观念。弟弟，也许他知道是有苦路呢，比如说他还要接送他的孩子上下学呢。该不会被战素猜对了？我还有一个女儿，比战素小一岁。你果然是个水性杨花的女人。你当年跟我离婚之后，就立刻跟其他男人生孩子去了，是吧？是又怎么样？那个时候你已经和我离婚了，好不好？我女儿这两天咱们发烧了，我因为照顾她，所以迟到了。既然你不能全身心的照顾战锁，那就请你立刻给我滚蛋。弟弟，陆阿姨虽然迟到，但她对我很好，她还教我唱歌、弹钢琴、画画呢。战锁，你今天是怎么了？你在外面？弟弟，我知道你对我最好了，不要什么你都答应，对不对？行。爹地，你真好。战爷，你还有什么事吗？若诗涵，请停止用你那虚假的母爱去感化战素，你这样只会让他更糟糕。战素今天表现挺好的呀，他都学会撒娇了。他这个样子跟金分兵有什么两样？这笔账我改天再给你算。很饱。老头，妈咪，妈咪，今天老板没有为难你，你准时下班了吗？没有。人发子叔叔来啦！小女孩，不准叫我人贩子。彤彤，叔叔现在是妈咪的老板，我们有事情要聊，你去一边玩好吗？叔叔，对不起，我不叫你人贩子叔叔了。不过，不过什么？你可不可以别给妈咪布置那么多工作？我妈咪好累呀。叔叔给你妈咪布置的工作量可不多，是你妈咪自己笨手笨脚。说的对，基本家的本性就是家是劳动者的劳动力。彤彤，叔叔和妈咪有重要的事情要聊，你不可以打扰妈咪谈事情哦。洛世海，你当初不是指天发誓只爱我一个吗？战爷，那些都是过去式了。跟我离婚之后就立刻改嫁，还跟别的男人生个女儿，你对男人就这么饥渴啊？还真是恶心。以后别让战素看到你，战爷，素素需要妈咪，他不需。弟弟是坏蛋，居然要辞退妈咪。战素，明天我要见爹地，不能让爹地辞退妈咪，我们互换一下身份，好不好？看那个自闭症又来了，原来他们平常都是这么辱骂战叔的。给我道歉，然后我们道歉，他就从我下面钻过去。
后，你们再敢骂我告状心，我就直接用拳头来解决你们。郑素，为什么打架？老师，我没有打架，是他们先骂我在先的。给你的家长打电话，把你的弟弟妈咪叫到幼儿园来。遇到这种问题，学生就是麻烦。战素的爹地原来这么帅，比那些天王巨星好看多了。战素他怎么了？战素跟其他同学打架，其他同学被他揍得鼻青脸肿的。战素，什么受伤？战素这个自闭症根本不会开口说话，事实真相如何，还不是任由我编排。战素爸爸，战素太冲动了。脾气也很古怪，班上的其他同学都不愿意跟他一起玩，不太合群。我教的。可是小朋友不跟其他小朋友一起玩，一个人多孤独啊！雄鹰不与燕群。这个事情就是你家战素的不对，是他先动手打的人。战素，你说。哼，战素就是一个闷葫芦，他会说才怪、啊。爹地，就是他们欺负我。苏苏，有什么你就直接跟弟弟说。也会问，他们骂我告状金，还要让我钻他们在胯下，只不钻，他们就要打我。振作，你怎么能说谎呢？你没有受伤，受伤的是他们。爹地，老师说我是问题学生，说我是个麻烦。振作，你怎么能冤枉老师呢？你真的太让我失望了。你没有冤枉他。振作爸爸，我觉得你家振作不适合待在幼儿园。不如你把他带回家休息。我觉得不适合待在幼儿园的人是你。哟，威胁谁呢？没家底儿还要来上贵族幼儿园，那就别怪自己被欺负。喂，园长。你得罪了一位权势滔天的大人物，收拾不干，赶紧滚蛋吧。园长，你是不是搞错了？我没有得罪过什么大人物啊。还押了太子爷，战少是战素的爹地，你是吃了雄心豹子胆吗？竟敢得罪帝都赫赫有名的炎龙上神？什么？原来战素的爹地才是我们学校最隐形的大佬。自己找死就算了，可千万别连累我们幼儿园。战爷，求你别封杀我。叔叔，欺负你。都不会让我下手。爹地，好吧。走吧。爹地，你把陆阿姨给解聘了，她就没有工作了。能不能在你们公司给她找一份工作呀？她可厉害了。像洛诗涵这种乡下的粗鄙女人。除了会些花言巧语骗你们这种小孩外，他还会什么？爹地，洛诗还没有骗我，他会的技能很多。那这样吧，爹地明天给他打个电话，邀请他来公司应聘。不过呢，爹地不能给他走后门，他得靠自己的能力，可以吗？好耶，爹地，你不会是敷衍我的吧？机会给他了，能不能过就看他自己的能力了。嗯、洛诗涵。一个乡下来的姑娘，能有什么本事通过环亚的面试？洛小姐，这个是我们总裁亲自为你设置的考题，只要你能进入我们环亚的网页，并且入侵其中任意一台电脑，就算你过。这么简单？郑汉局，既然你瞧不起我，那我就给你点颜色瞧瞧。搞定。喂，什么？总裁的电脑被黑了？哎，我的姑奶奶呀、啊！我让你黑电脑，没让你黑总裁的电脑。不是他自己说的吗？总部的电脑随便黑。是的，是的。
，陆少，进来吧。陆小姐，自求多福吧。他是说总部的电脑随便和，不过不代表他不找我麻烦呀。没想到这个土包子认真打扮起来了，还是很令人赏心悦。完了完了，也不知道这韩军又在酝酿着什么坏事。战爷，我也不知道您在开会，不知者无罪，你不能怪我吧？这上面的职位，你随便选一个。如果能做战韩爵的助理，就能接近到战素。可战韩爵又很讨厌这父子二人，我只能成全一个人。我选总裁助理。你凭什么觉得你能胜任这个职位？因为我有超越常人的黑客技能和统筹管理能力。足以胜任总裁助理这个职位。你有过工作经验吗？没有，都是自学。你一个三流专科学院毕业的学生，资质平庸，竟然能自学黑客科技，黑了我的电脑。可能是瞎猫撞上死耗子吧。陆世海，你还真是让我越来越猜不透你了。不过你越是刻意的去模仿他，我就越讨厌你。素素，姑姑来陪你玩。呀，哥，你看呀，你儿子又不跟我玩。你明知道战素不喜欢你跑单，你还非得招惹人家。我以为他病好了嘛，才皮天皮天跑过来给你带孩子，谁知道他的自闭症又开始犯了。战素他没病。战素一会儿沉默寡言，一会儿热情似火。我怀疑他得了精神分裂症。我已经打电话给精神科医师了，他一会儿上门给战素瞧瞧。战素啊，张医生刚才说了，你的病还在初期阶段，只要我们积极配合治疗，就一定会好。我没病，爹已经决定好了，要配合张医生的治疗方案，反对无效。爹地，你和妈妈复婚吧？为什么忽然提这个？爹地和妈妈复婚，我的病自然就好了。战素芳，你最近情绪特别不稳定，是不是因为罗少涵？你是不是已经知道罗少涵是自己妈妈？少寒，你这个不守信用的女人，找死！战爷，你怎么来了？哎、战爷，你干什么？战素已经知道你是他母亲了。你说什么？你还在狡辩？我没有。你这个没有底线的女人。我真的没有说。陆少，如果不是因为你，战素根本不可能知道你的身份，分明就是你。我发誓，我真的没说。闭嘴！你知道我现在有多恨你吗？为什么？就是因为你，战素他得了精神分裂。什么？你利用他对母亲的渴望，一步步接近我。你以为你这样做就能重新坐上战太太的位置？不是的。你别想狡辩了，罗少海，我给你一个亿，限你四十八小时内离开国内，永远不要回来。战爷，我不能离开素素。这可由不得你。如果你四十八小时内没有离开，你就等着给你母亲收尸吧。哎，妹
怎么了？是不是老板欺负你了？没事儿，妈咪决定带你和彤彤回欧洲定居了。啊？他什么时候走？后天。但是我们就要回欧洲了，嗯、怎么办？大头，又是韩，我昨天才让你离开，枕头就给战死发这样的消息。怎么了，战寒雪？你儿子偷偷离开家了，你不知道吗？他人在哪？战苏现在到了一栋居住楼，他到底要找谁啊？他要去找他妈，洛诗涵。战苏知道自己的妈咪是洛诗涵了吗？你跟着他，看看洛诗涵究竟要玩什么花样，把战苏骗得团团转。苏苏，你怎么来了？你怎么知道妈咪住在这儿？走，头头还跑不过来，看看谁来了。他和韩宝长得一模一样。你们让妈咪冷静一下，妈咪想一想怎么跟你们介绍他。妈咪，他叫战术。你怎么知道的？我跟战术已经见过面喽。妈咪，不要走。苏苏。对不起，妈咪已经抛弃过你一次，这一次，妈咪不走了。妈咪，我原谅你了。看好了，我有两个哥哥啦。韩宝，你还没告诉妈咪，你什么时候见过战素的？还有战素，你是怎么知道家里的地址的？妈咪，我和战素互换了身份，我替他教训了他的恶霸同学。还见过他爹地，跟他爹地在一起生活了两天。你们这两个熊孩子，都是因为你们互换身份，让战素的爹地以为战素得了精分病，正在给他找医生治疗呢。我不要治疗，妈咪，要不我替战素回海天别墅，我有办法不喝药。韩宝，你真的愿意去吗？妈咪，放心吧。我会偷偷给你打电话，还会偷偷出来见你的。苏苏是不是在你家、啊？妈妈，我来。大嫂，我哥让我把战锁带回家。战锁，走。苏苏，弟弟想跟你聊一下，洛诗涵她不是你母亲，她就是，不是你。爹爹，下次我离家出走前会给你讲的。还有下次。战素，你的两重人格，姑姑都很喜欢，一种酷帅到极致，一种可爱到极致。战中仙，你不说话，没人把你当哑巴。小姑姑。你孤陋寡闻呢，我这不是两重人格，我这是被毒蛇重生了。完了完了，哥，我感觉我们家小祖宗金分镇已经无药可救了。闭嘴！你去调查一下陆山，为什么战素每次见了他之后，就变成了另一个人？没问题。明天跟着陆山。一定要亲眼看到他登上飞往国外的航班才行。好，好，好，这就去。再见喽，宝贝。大嫂，这素，你怎么会在这儿？说来话长，既然你看到了，不如进屋坐下说吧。嗯大嫂，我
我哥那里现实出境，你如果违背了他的命令，后果不堪设想，而且你还带着战素，我有我的苦衷。哎，大嫂，战素为什么会在你这儿？他不应该在我哥家吗？大嫂，战素为什么会在你这儿？他不应该在我大哥家吗？因为战素没生病，你哥就要给他治病，所以我才把战素留在了身边。哎，大嫂，我哥把战素养大很不容易的，你一回来就夺走他，这也太残忍了吧！亲亲割舍的滋味有多痛苦，我知道。我不会这么做的，可事实就摆在眼前啊！战素被你带到了身边，哥，战素又离家出走，你知道吗？你在发什么神经？顾素贞跟我一起用的。你说什么？嗯、怎么回事？怎么有两个战素啊？没有两个战素，他们一个是战素，一个是韩宝，两个孩子。是啊，这两个熊孩子呀，之前瞒着我偷偷交换了身份，所以才给你们造成那么多困扰。那所以说，我看到的金分是冷酷的战素和活泼的韩宝交替出现在我的眼前。对，太好了，我家战素没有病，你才有病。丑小子，怎么说话的？没大没小的，不许骂我哥哥！大嫂，这个小天使又是谁呀、啊？这这这也太萌了吧！我看不如给我家战素当童养媳。神经！臭小子，姑姑在给你找媳妇儿，你鸡巴啥呀？小姑姑，兄妹之间，你不知道是不能结婚了吗？啊，兄妹，嫂子，这小姑娘是谁啊？我女儿，叫骆子涵。嫂子，你改嫁了？没有，战素啊，韩宝和彤彤是一胎三宝。什么？彤彤也是我哥的孩子？什么？彤彤也是我哥的孩子？我哥也太厉害了！小贤，现在你已经知道彤彤和韩宝的存在了，你会选择帮我隐瞒，还是告诉你哥？嫂子，为什么不能告诉我哥？如果我哥知道韩宝和彤彤的存在，一定会非常开心的。爹爹不喜欢我，他说我是梅家家的野丫头，我也不喜欢他。这爷爷还没正式见面，就结下了梁子了？你哥那么讨厌我。为了孩子，他会跟我对簿公堂的。哎，这倒也是。你哥权势滔天，我卑微如蝼蚁，我拿什么跟他争、跟他讲啊？嫂子，你可不可以看在孩子们的份上，再给我哥一次机会，让他慢慢接纳你？我其实一直在原地等他。嫂子，就冲你这句话。这辈子我护你到底，我会跟我哥说你已经出国了。凤仙，谢谢你，你都给我生这三个聪明可爱的侄子，我应该谢谢你。妈妈，我饿啦。妈咪马上给你做饭。战素，战素，你想不想爹爹和妈咪复婚呀？想。姑姑有个好办法，小姑姑真的要这样做吗？难道你不想和爹爹妈咪一起生活吗？想，但我不想伤害爹爹。嗯，那这件事情就交给韩宝来做吧。我们法律援助节目今日请来了一位年纪最小的小朋友，下面请我们的小朋友说出他的诉求。我叫战树，是淮安总裁战寒爵的儿子。我现在请求法律援助
，希望你你能把我的两拳让给我妈咪。若是涵，肯定是你撺掇我儿子去找法律援助的。爸，感觉啊，你还没处理好跟若是涵的关系吗？爸的楼顶都被你丢尽了。爸，若是涵不足为惧，我担心的是，我如果处理不好若是涵，战俗他会跟我离心。行，我先带战苏去找洛山寒，平复他的情绪，之后再逼洛山寒让出抚养权。战爷，你怎么来了？怎么，我不能来啊？可以，当然可以了。韩宝，你怎么想出上电视的主意的？小姑姑想的，小姑姑带战苏出去玩了，一会儿就要回来了，怎么办？如果如果战苏回来，爹爹就知道他有双胞胎儿子了。这样，你呢去拖住爹爹，我给小姑姑打个电话，让她晚点回来。好、啊，快去。玉轩手机怎么在？他在家无聊嘛，过来找我玩玩。你还敢问他？收买了我妹，收买我儿子，问你什么事？我如果说上电视的主意不是我出的，你会信吗？不是。小海，我们回来了。行。大哥，我们俩两个跟着战苏出去。我现在就跑。那我们聊一下战苏的抚养权。好，洛世涵，你总算是露出你狐狸精了。苏总，爸爸跟洛世涵有事要聊，你先回去。洛世涵，战苏的抚养权指的是我。这恐怕不能如你的意。你如果配合，我可以给你一笔钱，让你们母女俩。一辈子衣食无忧。那我要是不配合呢？那我只能走司法程序。我提前告诉你，我们环亚的律师团站不住。我不至于在市场里落伍。那也。孩子的成长需要父母的陪伴。你想霸占战苏的抚养权，但你有时间陪伴他吗？我会给他请全世界最好的老师，给他匹配全世界最好的教育资源。那你呢？你能给他什么？除了这个破破烂烂的出租屋，还有吃不完的泡面，还有吗？我没给他们吃泡面。我给他们吃的是阳春白雪面，那又怎么样了？还不是影响孩子的生长发育。你希望孩子长得跟你一样，像个猪猪？那你,你天天给战苏吃山珍海味，我也没见他长多高啊。那还不是怪你自己基因太差了。混蛋！开个价，多少才愿意放弃战苏的抚养权？你什么意思？你认为钱能阻隔我对战苏的爱吗？这样我就能轻而易举的放弃战苏的抚养权？你不同意是吧？那一定是给的钱不够高。这样吧，我给你十个亿。张寒菊，你就是把环亚给我，我也不会要。我告诉你，战素在我心里是无价的。好，既然如此，钱你一分也别想拿到，孩子的抚养权想都不要想。关下了，洛家该破产了，我要洛诗涵跪在我面前亲自求饶。苏苏，回家。卑鄙！喂。希望我死，我可以向你保证，永远不出现在你面前。要死可以，不过你要帮助洛家渡过难关。我为什么要帮洛家？你有钱的时候想不起来我，现在走投无路，就想起我来了。不是吧？你自己惹了战役，你自己闯的祸
，当然应该由你来偿还。董事长，只要你把孩子的抚养权转让给战爷，他就会解除诺氏的挺起制裁。为了帮助你们，却要我出卖自己的孩子，凭什么？我会补偿你的，我会把诺氏的股份。百分之五，百分之五，张寒菊不是开出了十个亿吗？和你做生意这么亏，我还是去找张寒菊谈吧。站住！百分之三十。爸，骆家百分之三十的股份，哪有十个亿现金来的更实在呀、啊？百分之四十，你太多了，是我的底线。你只不过是我们洛氏养的一条狗，给你百分之五已经很便宜你了。哼、嗯，你还想吞并整个洛氏？洛氏，我还真不稀罕，这个贱人都敢打我！反了！今天敢打我一根汗毛！我明天就去和洛氏解除关系，然后眼睁睁看着洛氏被华亚吞并。可是你亲爸，你不能眼睁睁看他落实被诡异一蛋吧？我也可以帮你，不过答应我一个条件：以前的落实狂被你们欺负的那么惨，让他给我跪下，磕头认个错，不可能，算老子的！跪下！怎么老给这个贱人下跪？说话你没听见吗？还不跪下！只有这样一个贱人，不这样对我。跪下！郑小姐，你放别家狗屁跑，这不能进。现在可以帮助洛家了吧？好，把洛家的全部转移到我名下，以后是盈是亏，与你们无关。还想吞并洛氏？把所有债务转移到我头上，不是正合你们的心意吗？你们自己心里也清楚，这个时候接手洛家，一不小心就是万劫不复。要不要答应我的建议呢？你们自己决定。不行，爸，洛氏还就是趁我们洛氏困难，想空手套白狼，将我们洛氏据为己有。我刚回来，妹妹就这样欢迎我。你的教养去哪儿了？你打我妈耳光，让我妈下跪，你的教养呢？你妈把我妈从正宫的位置上撵下来，睡我妈的床，我花我妈的钱，你妈有教养。爸，如果你把洛氏全部给他，那我们就一无所有了。我认识环亚总裁的助理关晓。我去求他，让他在战爷面前帮咱们说说好话，战爷一定会放过咱们的。对，我再让你爸发一份律师声明，哼，与他脱了关系。我相信战爷不可能给这个面子。洛诗涵，你还不快滚！你真以为我们洛家没有你就不行了呀？战<笑>爷对你可是恨之入骨。只要避开你，公司危机自然迎刃而解。思雨，我家我就靠你了。你们不会真的以为搭上战寒局的助理就能帮你们拯救洛氏吧？思雨，你怎么来欢迎了？关晓，我是为了洛氏来求你的。这事我也没辙，我建议你去找洛诗涵。只要他敢放弃孩子抚养权，总裁肯定会放过你们洛氏。关晓，我想跟战爷当面说清楚，洛氏汉已经被我爸撵出洛氏了。这事儿你跟战少说也没有用，而且战少不会见出生意伙伴以外的女访客。怎么会这样呀？那行，我先走了。你来做什么？怎么样，战寒爵同意放过洛氏了吗？不会吧？你不会连他人都给见到吧
，你到底要做什么？来找战恩爵啊！没有预约就贸然见战友，只怕会被他丢到大海里去喂鱼。陆世海，你怎么知道战爷的办公室在这里？关你屁事！陆世海，你是来放弃战俘抚养权的？你真无耻！为了霸占孩子的抚养权，就对洛氏进行经济制裁。那是洛氏经营不善，与我们。敢做不敢当啊！就算是我制裁的洛氏，战爷，洛氏跟你无冤无仇，你为什么要封杀洛氏呀？敌人的敌人，难道不应该是朋友吗？朋友我做不了，你们也配啊？你把私人恩怨蔓延到商场，到时候会有很多人失业，很多家庭面临经济危机的，你知不知道？你们洛氏自己经营不善。战、嗯、爷，我劝你放下屠刀，不必重复，就当是为了孩子积点德。你说我缺德？真的不是吗？我看在战苏的份上，一直对你忍耐。你如果再敢挑衅我，别怪我对你的客气。你应该知道，什么叫狗急跳墙。如果你再针对我，我就带着孩子出国。是，陆世海这是不足的不会死。不行，不能让他连累我。呃，战爷，我还有事，我就先走了。滚！我长这么大了，敢威胁我的人还是第一次。荣幸被制。好啊，想离开帝都什么？我马上给你们母女俩绝交。但战素，你永远也带不走。战素，我是不会给你的。那就是我一个。喂，妈。好不容易才等到一个合适的岁月，可是还要的意思，说你不愿意交手术费。怎么，还要继续威胁我？你要怎么样才能放过我妈？我只要你放弃战苏的抚养权。战恒爵，为了孩子的抚养权，你不仅封杀陆氏，还威胁我病重的妈妈，你简直丧尽天良！你太客气了，哥，你你跟踪我？我不跟踪你，我不跟踪你怎么知道你们俩狼狈为奸？去哪？哥，我求求你饶过石寒吧，她只是一个弱女子，你何必欺人太甚？我回去再给你算账。哎呀，哥，虐妻一时爽，追妻火葬场。素素，你怎么在这儿啊？千万不能让他儿子战死武汉，我受不了。走了，跟爹爹回去。不能把我哥哥带走。他是我儿子，我就是要带他回去。你呢，就去找你妈咪。若然，这就是你跟别的男人生的孩子。害我害你！不是你这个小女儿，为什么每次见了我的敌意这么大？我又没对你做过什么。大红霞，还不赶紧滚回家！战汉爵把战素带走了，我得赶紧把韩宝接回来。你孩子在我手上，找一分我就撕票。到了。哎，战素，只是诈骗电话，什么人证？我要去找妈咪。谁？不假汉宝不见了，怎么回事？我刚刚给韩宝打电话，去听到他求助的声音，他一定是被人判子给抓走了。都怪我哥，如果我哥没有看见战素，肯定会去幼儿园接韩宝。我该怎么办？放心，这样，我先进去等一等。如果对方要钱，我可以满足对方的要求。如果我们解决不了，就找我哥。是你孩子被绑架了吗？对
我儿子被绑架了。那个孩子什么时候生的？跟我结婚前，还是结婚后？大哥，只要他结婚时没有给你戴绿帽子，就说明大嫂她不是个坏女人。闭嘴！一个结过三次婚、生过三次孩子的女人，也值得你们同情。看看，都是因为你自己作孽太多，所以孩子才被绑。对，我最大的错。就是爱上你，如果可以重来一次，希望从来都没有遇见。我是海，你居然还嫌弃我？大哥，你怎么能对嫂子这样说话？你迟早要听。我最后悔的事情，就是让这个女人进了我家。大嫂，不然把韩宝的身份告诉我哥吧。不要，我想再等等。素素，过来。大哥，韩宝和彤彤都是你的孩子。如果有一天你知道真相，一定会好的。爹地救韩宝。放心吧，爹地已经报案了，很快就有人把韩宝救出来。先回房间。你为什么要报案？你知道报案对人质来说多危险吗？就你这个穷鬼，不报案，你就等着他的死。刘胜海，你居然敢打我！因为你该打。抱歉，转进我的账号里。你要多少？两个亿。一个亿，还差一个亿怎么办？郑怡，你能借我钱吗？你刚才不是还硬气得很吗？我求求您了。想要我借钱？可以啊，跪下来，求。哥，不就两个亿吗？算我借你的行不行？这里没你的事，滚开！哥，你以为我在帮他？其实我是在帮你、啊。郑一，韩宝是我的命，绝对不能有任何闪失。我求求你借我两个亿好不好？帮我渡过这个难关。哥。两个亿对你来说只是一个小数目，就算是小数目，我凭什么要帮他？哥，你知道吗？韩宝他其实是……钱怎么还没有打过来？你们是不是不想要这孩子了？嗯，叔叔，你不要伤害孩子。限你们五分钟之内，不然我们可要撕票了。我求求你了，求求你把钱借给我好不好？我求求你，大嫂，不然我们把这些告诉韩宝，这样韩宝能安然无恙。你愿意承担事情吗？哥，你知道吗？如果你见到韩，别说两个亿，就算二十个亿，你也会乖乖拿着。你凭什么觉得我会为了这个女人的儿子花二十个亿？你知道我有多恨他吗？这很简单的，韩宝其实是……喂，是洛山海小姐吗？你儿子已经被成功解救出来了，我们正在送他回去的路上。真的吗？我我可以听听他的声音吗？妈咪，是警察叔叔，我们回家妈咪马上就回家陪你。大嫂，韩宝被救出来了，放心。你可以继续帮我，大嫂，你放心，我会遵守承诺的。你们在跟我谈什么呀？没什么呀，咪。你们刚才说的韩宝，还有什么？啊，就是我认大嫂的儿子为干儿子，希望你看在我的面子上给王飞钱。对，不过现在不知道了。汉堡，谢天谢地，你平安回来了。妈咪，对不起，我让你担心了。小苏苏，你安全回来就好。大嫂，你不会怪我吧？我刚刚差点把汉堡的身份暴露出来了。你在说什么？
我怎么可能怪你？当时情况危急，只要韩宝能平安无事，其他的我都无所谓了。幸好警察叔叔救出韩宝，不然等我哥知道真相，肯定会予以争夺韩宝。论权势，他只手遮天；论财力，他是千亿总裁，我怎么可能斗得过他？大嫂，你放心，我会继续想办法误导我哥，不让你发现真相。放心，谢谢你。也不知道韩宝怎么样了，好想回妈咪家见见韩宝。素素，你想见妈咪？想。那爹爹就带你去见老陈。正好，我也要去看看那个韩宝究竟什么人。走吧。战爷，你怎么来我家了？子龙，我带我儿子来见你，你还不乐意？愿意，当然愿意。你儿子呢？我儿子，我是说你和别的男人生的孩子，韩宝。他，他出去玩了。行，那我就在这里等着他回来。我倒是要看看这个韩宝有什么经历。弟，我饿了。洛少，你不介意我们父子俩留下来吃你一顿廉价的饺子吗？你爱留不留？爹地，妈咪做的饺子虽然不值钱，但是很好吃。大树哥哥他是坏蛋，老是欺负妈咪。你别告诉他瓜，你妈咪是。你叫什么名字？我不会告诉你，我叫骆子头。还挺可爱的，就是跟你妈一样活泼。妈咪，叔叔说你坏话，别管他，他狗嘴里吐不出象牙。骆世海，战爷，吃饭了。苏苏，妈咪给你做了你最爱吃的水饺。谢谢妈咪，妈咪，我想哥哥了。哥哥怎么还不回家？是啊，我是来见你儿子团的吧？他人呢？嗯，他和他父亲在一块。他父亲？对啊，就是我前夫。睡心眼花的女人。战爷，你不爱我，就不允许别人爱我了。没有不允许，就是觉得恶心。战爷，吃人嘴软，拿人手短。你吃着我的饭呢，就请你嘴巴放干净点。自己做得出来，还怕别人说？爹地，你不要和妈咪吵架。坏叔叔，不许你凶妈咪。妈咪听你们的。爹地，我喜欢彤彤，能把彤彤带回家吗？如果他监护人允许的话，爹地让他进。彤彤，你想跟战素哥哥回家吗？我不去，我要大树哥哥留在我家。不行，弟弟，我今晚想住在妈咪家。行吧，那爹爹明天来接你。洛少，我劝你趁早放弃战素的抚养权，否则后果自负。妈咪，我不喜欢叔叔。彤彤，他是你爹爹，可是他总是欺负妈咪。如果爹爹和妈咪复婚就好了。你爹爹那么讨厌我，是不会跟我复婚的。也对，爹爹只喜欢严正林，其他女人都很讨厌。你爹爹到现在还喜欢严正林吗？对，爹爹喝酒的时候喜欢念他的名字。我找机会把事情告诉他，或许他会相信呢。走了吧。放弃抚养权的协议了吗？我要发布这个事情啊！爸
。我想等拿到离婚协议之后，再召开记者发布会。哎呀，不就是抚养权吗？给他一笔钱不就行了吗？这个陆晨还在欠的钱，我哪是钱？我也想知道。好久没有看到我的乖孙子了，告诉叔叔啊，明天一夜去看他。好的。喂。陆志海，我爸明天要见张子，你今天就把张子送来。知道了。啊，叔叔，你爷爷要去公园别墅看，那我下午就把你送回爹爹那里了。妈咪，大叔的爷爷就是我的爷爷吗？对呀、啊，妈咪。我还没见过爷爷呢，我能代替战术去爹爹家见爷爷吗？嗯，这得问问素素的意见。妈咪，就让韩宝去见爷爷吧。好，那我下午啊就送韩宝去爷爷那里去。爷爷。哎，叔叔，今天对爷爷怎么这么热情啊？来，把我孙子的红包拿过来。哎，都是你的，叔叔。爷爷给你的红包，快拿来！爷爷，我不要你的红包。哎，你知道爷爷给你红包意味着什么？爷爷给我这些钱，我可以不付出任何努力，就可以住豪宅、买豪车，想做什么就做什么。啊，那你知道你为什么不要了？我不能随意接受别人的馈赠。为什么？爷爷教导过我，做人要学会自立自强，想要拥有美好的生活，就要用自己的双手去创造。嗯。韩局啊，你把孩子培养的真好，是父亲教导的。叔叔，我和你爹爹要聊一聊，你自己玩会儿好不好？哎，韩局啊，叔叔病情最近怎么样了？自从那个洛世涵来了之后，他好像变得活泼开朗许多。洛世涵对叔叔这么重要吗？这可能。就是母爱的伟大吧。既然这样，你没想过和罗世涵复婚的事？没有。你呀、啊，心里头永远忘不了那个颜真灵的，是不是啊？他是我一生挚爱，我怎么可能忘掉他？逝者已去了，不能永远活在失去他的悲痛里啊！哎，之前我听说你要和白家那个小姐结婚，有这事儿吗？有。我本来是想给素素找一个人照顾她。嗯，但是素素完全不喜欢他。结婚的目的就是为了儿子，那你还不如和陆世涵复合呢。爸，他已经改嫁了啊？那我乖孙子怎么办？我会好好教导他。你有时间吗？楼上什么动静？哎，韩姐，你去看看。好。素素，告诉爷爷，究竟怎么回事？所以这么多东西，起码得置好几个亿吧。自己收藏餐具。爹爹好像很生气，爹爹是不是不喜欢我？啊！少爷，老张也不见了。你说怎么了？难道咱去找老师好了？你好，我拨打的电话暂时无人接，请稍后再拨。韩宝，你今天不是去爹爹家了吗？怎么一个人回来了？妈咪，爹爹他不爱我。怎么回事？发生什么了？我不小心把叔叔的瓷器打坏了，爹爹好像很生气，就罚我打扫房间。这个渣汉子，在搞什么鬼？爹爹是不是不喜欢我？韩宝，你今天是以战素的身份去爹爹家的，对吗？对。你看。那爹爹肯定以为啊，打碎瓷器的是战素，还以为自己罚的是战素呢，并不是针对你。所以爹爹不是在跟我生气。当然啦，爹爹啊，可能对小孩子比较严厉，不像妈咪这么慈爱，但他还是很爱你的。知道了，妈咪，我以后长大一定会赚钱还他的，你能告诉他吗？好，妈咪一定会告诉爹爹的。
，我去看吧。素素是你的儿子，他只是不小心打碎了瓷器，你就如此责罚他？我如果不这样罚他，他就不会长记性。你这个责罚太重了。素素他是一个男孩子，做错了事情就要承担责任，倒是你挑拨我们父子之间的关系，居心。在你心里，我就是一个搬弄是非、挑拨离间的小人。难道不是？我不想跟你吵。如果战英不会带孩子，那就把战素的抚养权给我。不可能，素素，跟爹爹回去。爹爹，我想跟妈咪在一起。战英，你看到了吗？孩子不想跟你回去。素素。如果你跟爹爹回去呢，我就让洛诗涵继续当我们家的保姆，并且带上东东。我看起来很像保姆吗？难道不像？如果战爷真心为了孩子好，你就不该提出这样的提议。你没有资格来否决我的决定。如果把我的身份限定为保姆，那我教育孩子的义务就会在无形中被剥夺。你一个乡野村姑，根本就没有资格教育我的孩子。我可以入住战家。以妈咪的身份照顾战素的饮食起居，并且向你缴纳房租。如果你去打听一下海天别墅的租金，你应该就不会提出这么荒诞的建议。战爷开个价吧。一个月十万，你给他讲。十万？一间房。好，我可以先欠你一段时间，等我找到工作，我就会把钱给你。可以啊。利息三分，你说什么？战爷宅心仁厚，我先谢过了。那我明天就搬过去，麻烦战爷为我腾出一间房来。素素，妈咪明天就会去家里照顾你了，跟爹爹回去吧。妈咪，我不想走。战爷，你稍等，我需要给素素做一下思想工作。素素，韩宝不想跟爹爹回家，你愿意跟爹爹回家吗？真乖。爹地，素素，你不生爹地气了吧？为什么要生爹地的气？不生气就好，走，我们。爹地怎么了？不是你，你这衣服怎么跟刚才穿的不一样？素素偶尔会在我这边住，所以我给她买了好几套衣服换洗。有什么问题吗？没什么。哦，那既然没问题，你赶快带素素回家吧。你为什么这么急着赶我走啊？难道是做贼心虚？你在胡说什么？我只是怕你吵到我家韩宝睡觉。嗯对，说起来，你们家韩宝，我还从来没见过。嗯，他睡着了。那正好，带他出来见见呗。我说了，他睡着了。我又不打扰他休息，我就见他一下。哎，哎，不，不许去。为什么不能去？难道他有什么见不得人的秘密？弟弟，我困了，我想回家睡觉。行吧，先回去。走吗？走了，韩宝，你为什么不想跟爹爹回家呀？还在生他的气啊？不是，我今天犯了错，不敢见爹爹。傻孩子，爹爹，他就是韩宝，战爷。穆世涵，原来你给我生了一对双胞胎。哥，你知道吗？如果你见到韩宝，别说两个亿，就算二十个亿，你也会乖乖拿住。你怎么敢的？你怎么敢拐走我的孩子？他也是我儿子，怎么能算拐走？韩宝，弟弟。
是爹爹对不起，爹爹之前不知道你的存在，是爹爹没有做到一个父亲应该做的责任。爹爹以后一定会好好补偿你。爹爹，其实我们已经见过很多面了。爷爷，哎，叔叔，今天的爷爷怎么这么热情啊？战所，你今天是怎么了？你在外蒙？弟弟，我知道你对我最好了，我要什么你都答应，对不对？所以战叔之前忽冷忽热，不是因为他金分了，是因为你们互换了身份。嗯。之前那个活泼可爱的孩子，就是韩爸爸。陆少，我非常感谢你给我生了一对双胞胎。但是对于孩子的抚养权，我志在必得。爹地，你可以选择我和战叔任何一个人来陪你，但是另外一个人必须要留下来陪妈咪。安宝，是兄弟，就该一起成长。爹地，你不能让我和妈咪分开。战爷，请把韩宝还给我。弟弟，你和妈妈复婚，这家你就不会失去我和叔叔中的任何一位。若生，你的意思？为了不在孩子面前做坏人，你就把这个难题抛给我。我在问你的意思。战爷，五年前主动放弃孩子抚养权的事情，不会再做了。我战家的血脉，一个都不能少。弟弟，你刚刚不是说让妈妈去家里照顾我吗？行，洛晨，明天带着你的女儿来我家，照顾两个儿子。要吃中餐的话，自己去买菜。就在街对面，走路十五分钟。是我闺蜜，不好意思说自己会做饭。今天我就让你见识见识什么叫喜康。嗯。阿宝，我们坐坐。这边。我找不到很美好的人。是的。我不选这边。是的。我不选这边。我不选这边。哇哦，是披萨耶！我相信这爱情的一个披萨，只能画一个。饭是用来吃的。妈咪，我可以跟弟弟分享吗？当然可以了。弟弟，你尝尝。外面做的披萨跟外面卖的真的不一样，真的很好吃。怎么样？来人吧。战爷，披萨好吃吗？不怎么样。总之你吃了，那就得付钱、嗯。一千。你这是趁火打劫。战爷，你是资本家，应该明白市场价格取决于供求关系。我的披萨呢，全球独一无二，供不应求。标价一千，不过分吧？你经济学学的倒挺好的。凭什么？又不是你的保姆。以后你做什么，我支持你。我还会给你一个巴掌，一个月两万。我也带一定的心理准备。行。妈妈，叔叔，怎么了？我害怕。别怕啊，妈咪在这里，妈咪保护你。罗生，你为什么会在战所发展？别烦我跟防贼似的。
孩子昨天晚上做噩梦了。你这个当爹地的，难道听不到吗？去做你的饭。做什么？怎么又做噩梦？做什么？是不是有什么心事啊？爹地，妈咪他们会不会离开我们？素素，只要你不想，他就不会离开。油炸食品吃多了对孩子的健康，以后这样不花费心思的早餐，我不希望再看。战爷，豆浆油条呢是经典的营养早餐搭配，物美价廉，为什么不能吃？陆生啊，别忘了我是你的姑爷，我有权要求你能做什么，不能做。叔叔，如果你不喜欢吃，可以不吃，没有人会勉强你。你妈妈有没有告诉过你，食不言，寝不语？阿、啊、叔叔，你为什么一直说话？嗯、我已经为战素涵宝联系了新的幼儿园。嗯，学费多少？虽然赡养孩子是我们共同的义务，不过看在你囊中羞涩的份上，我可以免除你对孩子们的所有义务。学费呢？我们一人一半。你放心，我就是斋剩卖血，也不会让你变相剥夺我抚养孩子的义务。既然如此，学费一百万，拿了吗？这么贵？一个孩子一百万，两个孩子两百万，你跟我 A A 制，没意见。不是，幼儿园那么多，你为什么一定要选一个这么贵的？那贵的又不一定是好的。别为自己的无奈。好，学费的事我会想办法，但是你能不能帮我一个忙，让彤彤和韩宝他们入读同一个幼儿园？对海天别墅业主的孩子，不能入读小学。战爷，求求你。就算让彤彤进了海天幼儿园。那他的学费，你还是要上花钱。你只要想办法让彤彤入读幼儿园就可以了，学费我会想办法凑到。行，我倒是要看看你能想出什么办法。来、嗯。妹妹今天真漂亮，谢谢哥哥。这小姑娘可爱是可爱，就是跟我瓜子。要是天天跟我待在一起，不知道要把我气得什么样。叔叔，好像有这样一个女人，咋不行呀？也没什么。你今天是来找我借钱的是吧？那你为什么不亲自开口？利用一个小孩子来搭档目的，你也太无耻了。走，我们该上学了。彤彤的学费你可以放心，他的学费我会帮他交的。我女儿的学费用不着你操心。哥，我查到一个很奇怪的事情。啊，说。调查陆诗涵的全部档案，从他出生那天起直到现在。可是所有的资料有关他的记载，都停留在七年前。七年前，真灵车祸那年。对，我还查到陆诗涵七年前已出过车祸，正好和真灵姐出车祸的时间地址一致。是，这么巧。是啊，我也觉得很巧。而且你不觉得洛诗涵现在的脾性变得越来越像真灵姐了吗？你说她会不会是？你到底想说什么？你看过穿越剧吗？嗯。我怀疑洛诗涵在那场车祸中死了，而现在的洛诗涵身体里住的是真灵姐的灵魂。张同学，你别在那里胡说八道。洛诗涵怎么可能跟颜真灵相提并论？她满口谎言，粗鄙不堪。可是现在的洛诗涵，网络技术一流，她甚至会易容术，这些都是真灵姐曾经拥有的技能。而且，说话别吞吞吐吐的。彤彤也是你和洛诗涵的孩子，当年洛
，诗涵怀了一胎三宝，而彤彤就是三胞胎中最小的妹妹。为什么？这种事情你为什么不早点跟我说？因为我担心你会跟洛诗涵抢孩子嘛。如今我推测了她是真灵姐后，我才敢告诉你。那如果她真的是因真灵，那我这些年对她做的事情，岂不是太残忍了？是很残忍，可她爱你的心不变，大哥。他一直在等你，是你的冷漠和拒绝让他不敢前进。现在是你弥补他的时候了。陆少安，你会是燕真灵吗？真灵。我还有事儿，我先走了。战爷，你是严振林。战爷，你在说什么？我我听不懂。你还在装？我刚刚叫你的名字的时候，你回头了。我我，告诉我，你是不是严振林？啊！如果我说我就是严振林，你会相信吗？换作是以前，我是不信。但随着你越来越像他，我信了。无论你相不相信，我现在是洛诗涵的身份。无论你是什么身份，我从始至终爱的只有你一个，严真莲。那你为什么不早点告诉我？我还以为你不会相信重生的说法，所以一直不敢告诉你我的身份。对不起。你还追杀我，驱逐我，还跟我抢儿子，连我的女儿你也讨厌。对不起，是我的固执让我们错过了这么多。你是因为我，让你胆战心惊，还连累了孩子们。对不起。你这个坏蛋要欺负妈咪，打你打你、啊！彤彤。妈咪、啊。彤彤别怕，我是爹爹。彤彤，快叫爹爹。我会和妈咪结婚，两个哥哥以后也再也不会离开你。我们一家五口，永远生活在一起，好不好？